don't forget to subscribe for sure you won't be disappointed Karibu mdau wa Uswazi Talente TV mimi ni Bobisco Enoch leo nitakwenda kuonyesha jinsi ya kuweka markers kwenye doors na windows na kama unaviona kwenye screen yako hizo ndizo markers za door na hizo ndizo markers za window so tufuatane moja kwa moja ili tuone jinsi gani tunaweza kupata hizo markers na kuzi fanyia mabadiliko au mitazamo tofauti tofauti tukiwa kwenye marker settings. So moja kwa moja kwa kuanza tutakwenda kuanza na markers za madilisha. So tutakachokwenda kufanya ni kwenda ku select window kwenye toolbox. Na baada ya ku click window kwenye toolbox, tutakachokwenda kufanya ni ku press control A kwenye keyboard. Hiyo itatuwezesha sisi kuchagua madirisha yote ambayo yako kwenye floor plan yetu ambayo current tuna view kwa wakati huu. Na baada ya kufanya hivyo nitakwenda ku press control T kwenye keyboard ili tuende tuende katika window selection setting. Na baada ya kufundu, kufunguka window selection setting nitakwenda ku click kwenye dimension marker. Na baada ya ku click kwenye dimension marker kwenye drop down nitakwenda tena kwenye no marker nita click hapo na baada ya kuklik hapo tutakutana na option kadhaa hapa kwenye hii drop down na ya chini kabisa imeandikwa load other window marker na hii option ya mwisho hapa ina maana kwamba tuta kama una markers ambazo ziko kwenye drive yako unaweza kazi import au kama una markers ambazo mbali ya hizo tatu zilizopo unaweza kazi ingiza kwenye archicad na ukaweza kuzitumia so moja kwa moja tutakachokwenda kufanya ni ku activate w marker 18 ambayo ni window marker 18 kozi inayotumia ni archicad 18 tutakwenda ku click hapo na baada ya ku click pale imekwenda ku drop down window nyingine ambayo ilikuwa chini ya dimension marker ambayo inakwenda kwa jina la marker setting na baada ya ku drop down marker setting sasa nitakachokwenda kufanya ni kwanza kuangalia hizo option moja baada ya nyingine tunaweza tukaanza na flip markers hii flip marker sitaielezea hapa zaidi nitakwenda kuielezea baada ya kurudi kwenye canvas ya kazi yetu so tuiache kwa sasa na hii chini yake inasema marker shape marker shape ni hii hapa kama unaviona kwenye hiyo preview ikiwa highlighted So marker shape ya sasa ni cycle. Unaweza uka click hapa na kuona varieties kama unavyoziona kwenye screen yako. So inaweza ikawa rectangle, inaweza ikawa fragment, inaweza ikawa oval. Let's say ikawa oval. Yeah, like so kama unavyoona. Oh, let's say ikawa rectangle. Like so kama unavyoona kwenye screen yako ikiwa highlighted pale na kwa hii tuta prefer iwe kwenye cycle. So tutarudi tena kwenye cycle na baada ya hapo tutakwenda kwenye fit marker shape to font size ana maana gani yani kwamba size ya hii marker shape itakuwa determined na text size ambayo tumechagua iwe kwa ajili ya ku present 
hilo dirisha mfano kama n tukachagua labda font size ni tatu so hiyo cycle itakwenda kujiadjust ili iweze kufit lile neno lifit ndani ile cycle so size ya cycle itakuwa na kwa determined na size ya text na hapa tutaweza fika na tutacheck kwa tiki hapo ya yeah, like so anasema id text orientation id text orientation ni kwamba unataka text yako ikae uelekeo gani so unaweza ukatumia standard align with marker line horizontal or vertical for this one tutatumia standard na baada hapo tutakwenda tena marker size unit marker size unit tunatumia millimeters so kuna varieties zingine kama centimeter na point so sisi tutatumia millimeters yeah sasa tunaanza kwenye option namba moja. amesema marker position marker position inakuwa represented na Erufi, I mean inakuwa represented na namba moja kama unavyoona ikiwa highlighted hapo kwenye screen yako. So marker position itakwenda kwa dimension iliyotajwa hapa kwenye box ambayo ni paper size. So yeye amesema ametumia 20. So mimi nitakwenda kupunguza hii kwa nusu yake nitakwenda ku type 10 like so na baada ya kutype hiyo 10 nitakwenda tena kwenye hiyo ya pili ambayo imesema marker offset. So marker offset ni kitu gani? Marker offset imekuwa highlighted au imekuwa represented na namba mbili kwenye screen yako. Like so. Na hiyo marker offset nitakwenda kuiacha sifuri kama ilivyo. Na nitakwenda ya tatu ambayo imeandikwa dim position ambayo ni dimension position. So dimension position inakuwa represented kwenye namba tatu kwenye list na pia inakuwa represented namba tatu na hii hapa alo ambayo ime extend kutoka kwenye ukuta mpaka dimension hii hapa ambayo inaishia. So hiyo ndio dimension position. Dimension position ni 12. So na hii pia nitakwenda ku divide into a half ambayo nitakwenda ku type 6 mm like so na option ya nne inasema extension line so hii imechekiwa kwa tiki so if sitahitaji hii extension line ambayo ni hii hapa kama unavyoona kwenye screen yako endapo sitakuwa na hitaji nitakwenda ku uncheck hii tiki na baada ku uncheck ile tiki pale itakwenda kuweka dash line this means kwamba hiyo line haipo So hiyo dash line representative tu ya ile line ambayo tumeitoa hapa kwa kuondoa ile tick. So kama hutahitaji hiyo extension line utakwenda ku uncheck kwenye hiyo tick. Lakini for this tuta prefer iendelee kubaki like so na ya tano inasema seal height distance. Seal height distance inakuwa represented na namba tano kwenye hii line ambayo ni extension from ukuta mpaka hapa. So hii seal height ni kwamba inawakilisha lile neno la seal kwenye window seal, ile window seal size yake, I mean kutoka kwenye floor mpaka kuja kuikuta window seal. Sasa ile text yake unataka iwe ina adjust kiasi gani kutoka kwenye ukuta au dirisha husika. So seal height distance yamesema nne like so naweza nika prefer kupunguza ama kuongeza let's say nita type 2 kwenye keyboard yeah like so na tunakwenda option ya sita ambayo inasema seal height offset seal height offset yeah like so kama unaviona kwenye screen yako namba sita ni hiyo hapo na yeye ame prefer sifuri and na mimi nitatumia hiyo hiyo so moja kwa moja nitakwenda ku click okay yeah like so kama unaviona kwenye screen yako lakini ukija ukiangalia kwa upande mwingine utaona zile markers zimekwenda zingine ziko ndani zingine ziko nje ya mchoro so nitakachokwenda kufanya ni nitakwenda ku select haya madirisha Nita hold shift kwenye keyboard 
then nitakuwa na select madirisha yote ambayo marker ziko inside like so yeah like so yeah then baada ya ku select hayo madirisha yote ambayo marker ziko inside nitakwenda ku click sasa ile button ambayo tulisema tunaiacha kwa muda ambayo ilikuwa imeandikwa flip kwa hapa itakuwa ni hii hapa juu then nita click ya. then notice change zile cycle zetu za marker zimekuwa in, inverted outside yeah like so so now twende tukaangalie jinsi ya kuweka markers kwenye milango na kwa sasa nitakwenda kuzoom kwenye mlango mmoja wapo nitakwenda ku place na ku hold alt key kwenye keyboard mpaka ile pointer itabadilika na kuwa kwenye simbo ya eyedrop na then baada ya hapo nitakwenda kwenye mlango ikiwa highlighted kwa rangi ya blue nita click hapo hiyo inamaanisha kwamba nime pick parameter ya do so instead baada ya kwenda ku select kule mlango kwenye toolbox naweza nikatumia hiyo option kwa ku pick parameter ya mlango mmoja wapo na hapo moja kwa moja nitakuwa nimeactivate do tool na sasa nitakwenda ku press control a kwenye keyboard ikiwa na maana kwamba nitakwenda ku select all doors ambazo zina exist kwenye hii floor plan yetu so na baada ya kuselect hivyo tena nitakwenda ku press control t kwenye keyboard ili ku view door selection setting like so kama tulivyofanya pale awal sasa tutakwenda ku click kwenye no marker na baada ya kwenda click no marker right now nitatumia door stamp kwenye madirisha tulitumia w marker 18 na sasa nitatumia door stamp 18 ta click up so do stamp 18 kama unaviona kwenye preview hapa huo ndio muonekano wake. Ya yeah, like so na hapa tutakwenda kuona text itakayotumika I mean font itakayotumika ni Aelio na text height itakayotumika I mean text font size itakayotumika ni 2 mm. Na style itakuwa ni western ya yeah, like so na marker height itakayotumika ni 6.29 mm na text itakuwa bold then rangi itakayotumika kwenye marker pen itakuwa ni blue ya yeah, like so so this atuta custom sana kwenye hii option moja kwa moja nitakwenda ku place okay kwenye keyboard eh yeah, sorry nitakwenda ku place okay kwenye button Yeah, like so kama unaviona kwenye screen yako. So unapoona kuwa zime interact kama hivi unaweza ukarudi tena kwenye do selection setting na tutakachokwenda kufanya ni kupunguza font size ili ziweze kuachana kwa hali nzuri. So mpaka kufika hapa ndio mwisho wa hii tutorial na mwisho wa tutorial hii ndio mwanzo wa tutorial zingine zijazo shukrani kwa kuchagua uswazi talente tv so long